സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവരെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കുളം ഉണ്ട് ആ കുളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുകൾ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയി വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുളത്തിൽ തന്നെ പാരിപ്പള്ളി യു കെ എഫ് കോളേജിന്റെ അടുത്ത് മൈലവിള എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം നമ്മളെ കുഞ്ഞൂട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞൂട്ടനെയും കുഞ്ഞൂട്ടനെ വിശേഷങ്ങളും നമ്മളെ പെങ്ങളെ എല്ലാരെയും ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ കുഞ്ഞൂട്ടനെ ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല എല്ലാം കുഞ്ഞൂട്ടനെ ഒന്നും ആരും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ പെങ്ങളുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ പണ്ട് ആ ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം എന്താണ് യു കെ എഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനടുത്തുള്ള മൈലവിള എന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ചിന്നുവിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോയിത്തിൻ്റെ വീട് ചിന്നു അവിടെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ചിന്നുവിൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചിന്നു അപ്പോൾ ആ നേരെ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു കുളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്നു വലയായിട്ടൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതോ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുളം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് മീൻ പിടിക്കേണ്ട പരിപാടികൾ ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ചിന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അളിയൻ ജോഹിത്ത് ചിന്നുവിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങ് എന്താണ് ഒരു അത്ഭുതം പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ മീനെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം കാര്യം കുളം വറ്റിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിന് മീനുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നഷ്ടപ്പെടാതെ എല്ലാത്തിനെയും പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ നെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കുളത്തിൻ്റെ റൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന നെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇവർ നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കരിയിലെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വേസ്റ്റൊക്കെ വീണിട്ട് അത് താന്ന് കുളത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെ വീഴുകയും അതിൽ ഉള്ള ഹോളിൽ കൂടെ മീനുകൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന അത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാടെണ്ണം പെരുവി ഇതിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കും ഒരുപാടെണ്ണം ആവുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് മീനുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ മീൻ പിടുത്തം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത് ഏത് ഫിഷ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ടപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഇതാണ് പ്ലേറ്റി ഫിഷസ് പ്ലേറ്റീസ് തന്നെ പല ബ്രീഡ്സും ഉണ്ട് പല കളേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം റെഡ് കളറിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവിടുത്തെ കരിയിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുഞ്ഞു മീനെയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ റൂഫായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ നെറ്റാണ് ഈ താന്ന് പോയി വെള്ളം കെട്ടി അതിനകത്തോട്ട് മീനെല്ലാം വന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് യഥാർത്ഥ കുളത്തിൻ്റെ ബോട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഗ്രീൻ നെറ്റിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ അവിടെയും മുകളിലുമായിട്ട് മീൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫുൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാം ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ മീൻ പിടിക്കുകയാണോ കരിയിലെ ഫുള്ള് മാറ്റിയിട്ട് പിടിക്കാൻ പിടിച്ചാലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഓ പിടിച്ചോ ആ 
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ക്ലീൻ ആക്കുക ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ മീൻ പിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കറവള്ളു അപ്പം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന വെള്ളം തന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് തെളിച്ച വെള്ളാകുമ്പോഴേ ഉള്ള അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെഡ് കളർ കാണുന്നു അങ്ങനെ ജോത്തട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് വെള്ളത്തിടും ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഗർഭിണികളാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മീനുകൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു കുളം ചേട്ടാ തപ്പന്ന് അതിനകത്ത് ഈ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ആ കരിയിലൊക്കെ ഫുള്ളൊന്ന് ആ കരിയിലൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി വേണം നോക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ കരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക് കൊട്ട ഇത് ആദ്യം അവർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ അതായത് ആ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ വർക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പടുതാക്കുളം നിർമ്മിച്ചതാണ് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കുറച്ച് മീനുകളെയൊക്കെ ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് അത് റിസൾട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം ഇവിടെ ഇട്ട് ഏത് മീനാന്ന് ചോദിച്ചത് ടൈഗർ അത് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈഗറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവരതിനെ മാറ്റി തിലോപ്പിയനെ കുറച്ചാൾ വളർത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് അവർ വറുത്തു വറുത്തു നിന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് നമ്മളെ വർക്കല എന്ന ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഈ മീനുകളെ നാല് പ്ലേറ്റ് ഇട്ടാണോ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയത് അതായത് നാല് ലക്ഷം പ്ലേറ്റിലേക്കെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഓ അത് ഗുണങ്ങ ചെയ്തര പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഈ അരിപ്പ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല അത് നമ്മളെ വെള്ളം നല്ല പറ്റ പറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുത്ത് കാണുന്നത് എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കുടുങ്ങിയേക്കാം എന്നാലും അത് കുടുങ്ങാനുള്ള ചാൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ നല്ലൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനുകൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇട്ട മീനുകൾക്ക് എല്ലാം ആദ്യം അവർ വിചാരിച്ച ടൈഗർ എല്ലാം ചത്തുപോയി കാണുന്നതാണ് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നമ്മളിവിടെ ചുമ്മാ വിസിറ്റിന് വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പടുതാക്കുളം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മീൻ കൃഷി നടത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫിഷസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുവരെ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർ ചത്തുപോയി എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് പേരെ അവശേഷിക്കുകയും അവർ പിന്നെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പെരുവി വന്നതായിരുന്നു 
നമ്മൾ ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതാക്കിയിട്ടേ ഇനി അപ്പുറം കൂടെ അഴിപ്പിക്കും ഈ സൈഡും കൂടെ ഈ സൈഡും കൂടെ അഴിപ്പിച്ചിട്ട് മോട്ടറൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വറ്റിച്ച് കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ ആണോ പോണടാ ജോത്തെ ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ ഊരി വിടും കേട്ടോ അവിടെ കൂടെ ഇവിടെ കൂടെ നേരത്തെ താക്കായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കോരി കോരി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ മീനുകൾ പറ്റം പറ്റമായി കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോരക്കം കോരിയാൽ അതിലൊരു ചാകര നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഏവരും ഒരു പുതിയ ചാനലിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ലേ പറ്റം പറ്റാതെ ഞാൻ കോരി അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു അവിടെയും കൂടെ അഴിച്ചിട്ടേ ഓ ഒരു മീൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു ചേട്ടാ ഇത് ഇങ്ങനെ കോരയിലൊന്നും തീരത്തും ഇല്ല
സംരംഭം ഇതെങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ കേട്ടെ ഇതൊരു സൈഡിലോട്ടെ ഇതേ വെള്ളം കോരി കളയണം അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വലിച്ചോ ആ പതുക്കെ പതുക്കെ വലിക്കും ഒന്നില്ല എന്നല്ലേ വലിച്ചു വലിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പരിപാടി നോക്കിയോ ഓ അതിനെ പതുക്കെ 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 ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി അങ്ങനെ വെള്ളോട്ട് കയറ്റും അപ്പൊ ഇല്ല മീന് മാറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു 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 ഇല്ല 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 ലൈനിടയ്ക്ക് മീൻ കാണോടെ നോക്കൂ നമ്മളെപ്പോ കോരിയെന്നാ ഇതുപോലെ മീൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് മൊത്തം നമ്മ ഫൈനലായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് അരിച്ച് റെഡിയാക്കിട്ട് കാണിക്കും ഇതല്ലേ മൂന്നല്ല അതിൽ കൂടുതൽ പേര് ഒന്നിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട്
അതെ ഇന്ന് മീനുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയേ അടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ വിട്ടേ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വാരിയും കളഞ്ഞത് അത് മറ്റേ ലോണ എടുത്തിട്ടോ മാറ്റി റെഡിയായി കാണിച്ചരാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല കുഞ്ഞാവാൻ പ്രായമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്മളിത് ആ രണ്ട് ബക്കറ്റുകളായിട്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ വെള്ളബക്കലുള്ള നമ്മളും കൊണ്ടുപോകും മറ്റേത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുകയാണ് അവിടെ ടാങ്കൊക്കെ ഉണ്ട് അകത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചിടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ജോത്തേൻ്റെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടം ചെടികളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഈ ചെടികളൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം പ്ലേറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്ലേറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് വീട്ടിലോട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ടാങ്കിൽ ഇടണം ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പം നമ്മുടെ വെളിയിൽ ചെറിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഇടുവാണ് പിന്നെ വേറൊരു കോയിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു ടാങ്കിൽ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ടാങ്കിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ പ്ലേറ്റീസിനെയും ഇടുകയാണ് അപ്പം അതാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 